ഫാർമസിസ് പി എസ് സി എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എത്ര സമയം പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണോ നോട്ട്സ് എഴുതണോ അങ്ങനെ നൂറായിരം സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലേ മനസ്സിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രാത്രി ഏറെ നേരം വൈകിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഞാനൊരു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ആണ് ഫാർമകോളജി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഡ്രഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഡ്രഗ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എടുത്തു നോക്കി ഓർമ്മ പുതുക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന പോയിന്റ്സ് മനസ്സിൽ പതിയുന്ന വിധം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ആ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന ശീലം പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സെൻറ്റൻസ് ആ ടേംസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ പതിയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതൊക്കെ വേണ്ട സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കാനും കഴിയാറുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സ് മറന്നാലും എക്സാം സമയത്ത് കൈകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവവും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫാർമകോളജി പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫാർമകോളജി ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പഠനം രസകരമാവുന്നുണ്ട് മടുപ്പ് തോന്നാറില്ല എന്താണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഡ്രഗ്സ് എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഓരോ സബ് ക്ലാസ്സിനും അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് മകപ്പ് ചെയ്യാതെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ് യൂസസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപോലെ വരുന്ന സഫിക്സസ് ആൻഡ് പ്രിഫിക്സസ് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഡ്രഗ്സിനകത്ത് അഞ്ച് സബ് ക്ലാസ് അല്ലേ വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയൂറെറ്റിക്സ് റെനിൻ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ സിസ്റ്റം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് മുതലായ സബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡ്രഗ്സ് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി പറയാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഡ്രഗ്സിനകത്ത് റെനിൻ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ സിസ്റ്റം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൽ എന്ന സഫിക്സിലാണ് നോക്കൂ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ എനലാപ്രിൽ ലിസിനോപ്രിൽ പെരിൻഡോപ്രിൽ റാമിപ്രിൽ ഫോസിനോപ്രിൽ ക്യുനാപ്രിൽ മുതലായ ഡ്രഗ്സ് ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൽ എന്നുള്ള സഫിക്സിലാണ് അപ്പോൾ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിൽ എന്ന സഫിക്സ് കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് മെഗപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്ററിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അതിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ലൊസാർട്ടൻ കാൻഡി സാർട്ടൻ വാൽ സാർട്ടൻ ടെൽമി സാർട്ടൻ ഇർബി സാർട്ടൻ ഒൽമി സാർട്ടൻ മുതലായ ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സാർട്ടൻ എന്നുള്ള സഫിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാർട്ടൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സഫിക്സ് ഓർക്കണം ലൊസാർട്ടൻ കാൻഡി സാർട്ടൻ വാൽ സാർട്ടൻ ടെൽമി സാർട്ടൻ ഇർബി സാർട്ടൻ ആൻഡ് ഒൽമി സാർട്ടൻ അപ്പൊ സാർട്ടൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഡൈഹൈഡ്രോപിരിഡിൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഡൈഹൈഡ്രോപിരിഡിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പിൻ എന്നുള്ള സഫിക്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിഫി ഡിപ്പിൻ ഫെലോ ഡിപ്പിൻ അംലോ ഡിപ്പിൻ
ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഫോർ സെഡേഷൻ എച്ച് ഫോർ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ എ ഫോർ അനാൽജിയ ഡി ഫോർ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഓർ ഡ്രൈ ഐസ് ഇ ഫോർ എറക്റ്റൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് എന്ന കോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂമോണിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചു നോക്കൂ പഠിച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നമുക്ക് മടിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ആകെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ഓരോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിലും ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്സ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുക ലേറ്റർ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഫാർമസിസ്റ്റ് പി എസ് സി എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സിൻസിയറായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് തന്നെ ലഭിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രീമിലോട്ട് നടന്നടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്മാർട്ടായി പഠിക്കുക ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് അന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തലേന്ന് പഠിച്ച അതേ ടോപ്പിക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഒരു വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ആ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോർഷ്യൻസ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ അതിനടുത്ത ദിവസം ആ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്യണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും കണ്ടെത്തണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ റിവിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എക്സ്പേർട്ട് ആവും എൻഡിയർ പി എസ് സി സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് തറോ ആവും ഓരോ സബ്ജക്റ്റും കവർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻഡിയർ സബ്ജക്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഫാർമകോളജി മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ കോളജിക്ക് പാരലായിട്ട് ഡ്രഗ് ഹൗസ് മാനേജ്മെൻറ് കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നാലഞ്ച് ദിവസം എടുത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഒരേ ദിവസം പാരലായി പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള പോറടിയും മാറ്റം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും കവറാവും ശ്രമിച്ചാൽ ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പതിയെ പതിയെ ഈസി ആയി രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഒരേ ദിവസം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പബിൾ ആയിക്കോളും കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മതി ഈ വരുന്ന ഐ എം എസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാം എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആദ്യ പത്ത് റാങ്കിനുള്ളിൽ എൻ്റെ പേര് വരണം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറണം ഇത് മാത്രം മനസ്സിലോർത്ത് പഠിച്ചോളൂ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആ ഡ്രീം ജോബ് അത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും 